സംഗതി പെട്ടെന്ന് പറയാം ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് എന്തോ ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഗതി വിഷയം തൊപ്പീൻ്റെ ഒരു ന്യൂഡിൽസ് നമ്മൾ ആ സ്പൈസി ന്യൂഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിച്ചൊരു കോണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പൊരു ജോളോ ചിപ്പ് ആൻഡ് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് കോണ്ടൻറ്റ് തൊപ്പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും അതാണ് സംഗതി ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ പ്ലേ അങ്ങനെ സൈഡിൽ പ്ലേ ആയിക്കോട്ടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് എനിക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മറ്റേ റീൽസ് ഷെയർ ചെയ്ത് വന്നു അത് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ആട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൻ്റെ പുറമെ എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് കുറേ അധികം സ്റ്റോറീസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യണം ഓക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ചോദ്യം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഓക്കെ യാ ഐ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ തൊപ്പിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ആ ഒരു കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ തൊപ്പിയുടെ അടുത്ത് പോയി എൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തൊപ്പി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ തൊപ്പിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ലൈവിൽ വീഡിയോ കോൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വൺ ഡേ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ടൈം ഐ വെൻ ദർ ഞാനൊരു കേക്കും കൊണ്ടാണ് പോയത് ഓക്കെ ഒരു കേക്കും കൊണ്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി പേഴ്സണലി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഞാൻ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകൾ ഇനി പുതിയൊരു ഫുഡാണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു ഡിഷാണ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ കാരണം ഇനി സപ്പോസ് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നിയിട്ട് മിനിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇനി അല്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ കഴിക്കും ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇനി അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് തിന്നും ഓക്കെ കുറേ വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ മനുഷ്യനാണ് ചില സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വയറിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ട് അവിടെ വയ്ക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ ഡോക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ഡോക്സിനും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷയമുള്ള ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോ തൊപ്പിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ലൈവിനകത്ത് ഓക്കെ കോണ്ടൻ്റ് ആണ് തൊപ്പിയുടെ കോണ്ടൻ്റ് ആണിത് ഇതിൽ ഈ ന്യൂഡിൽസ് വാങ്ങി അത് പൊട്ടിച്ച് അതൊരു എന്താ പറയുക കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡിൻ്റെ സാധനം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാൻ പറയും അതൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ തൊപ്പിക്കും ലൈവിൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന സാധനം ട്രൈ ചെയ്യുക സ്പൈസി ന്യൂഡിൽസ് ട്രൈ ചെയ്യുക ജോളോ ചിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫർദർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അവൻ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഈ വരുന്ന കമൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് ലൈവിൽ ചെയ്യാറ് ആൻഡ് ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന് വേറെ ഒന്നും അവൻ ആലോചിക്കുക അല്ല അവൻ വേറൊരു മൂഡിലേക്ക് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സംഗതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തൊപ്പിയുടെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്
പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സാധനത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ എല്ലാ ചപ്പും ചണ്ടിയും ചവറും എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തൊപ്പി എന്നല്ല ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എൻ്റെ വൈഫൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും ഈവൻ എൻ്റെ ഡോഗ്സ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് അടക്കം ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴും കുറേ പട്ടിയും പൂച്ചയ്ക്കുണ്ടോ കാരണം ഭക്ഷണം അത്രയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യൂവർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് പറയാം ഒരു ഒന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ തൊപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാം അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വ്യൂവർഷിപ്പിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് വ്യൂവർഷിപ്പിനെയാണ് പകുതി പ്രശ്നങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും വ്യൂവർഷിപ്പിനെയാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും വന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഇടുന്നതും എന്തിനാ വ്യൂവർഷിപ്പ് അരി പൈസ ഇത് തന്നെയാണ് സംഗതി വ്യൂവേഴ്സ് വേണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് വേണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പ് കയറും തോറും നമുക്ക് അരി വാങ്ങാനോ കാശ് കിട്ടും അതും ഫുഡിനുള്ളത് അപ്പോൾ വ്യൂവർഷിപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് സോ അയാളുടെ കണ്ടന്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ആളുകൾ പോയി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഫുഡ് എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ ആളുകൾ പറയണോ ദറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആരോട് തൊപ്പി എന്ന് വിടും നിങ്ങൾ ആര് കേസ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ ഫുഡ് എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ദയവേദ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പൊറാട്ട് തിന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ ഇരുപത് പൊറാട്ട കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തിന്നും അവനോട് നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ഫുൾ ആടിനെ വെച്ചിട്ട് വാ പൊരിച്ച് തിന്നുമോ ചിലപ്പോൾ അവനത് ചെയ്യും സോ അവൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സജഷൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ആസ് എൻ എൻ്റർടൈനർ ആ ആ വ്യക്തി ലൈവിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയി സി പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല എന്നോട് ഇനി എത്ര പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫുഡ് ചലഞ്ചോ സാധനങ്ങളോ നടത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചലഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സാധനങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റി കുറേ വേസ്റ്റ് ആക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ സോ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കാരണം ഇപ്പോൾ തൊപ്പിക്കുള്ള ഒരു മാസീവ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് കുറേ പേര് ഇനി ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പേര് ചെയ്താണ് ഇത് തൊപ്പി മാത്രമൊന്നും അല്ല ഓക്കെ തൊപ്പി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഫാമിലി ബ്ലോഗേഴ്സ് അടക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാനൽസ് അടക്കം ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചും സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുമാണ് സോ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പേഴ്സണലി തൊപ്പിയോട് ഈ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യും കേക്കോ കേൾക്കാതിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ പോയപ്പോണ്ടായ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ പോയി ഒരു കേക്ക് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സൈഡിൽ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം വയ്ക്കാം ഈ കേക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല അതിനി ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹേൻ്റെ മിസിസ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മിസിസ് വൂൾഫ് സോറി മിസിസ് വൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാവും
അവൻ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അഞ്ഞ് വിട്ടോ നീ പോയിക്കോ കാരണം അവൻ അവൻ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഒരു മൂഡ് സ്വിങ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പോയിക്കോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവിടുന്ന് പോയി അപ്പം ആ ഒരു സാധനം കേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനം നിലത്ത് വീണ് അപ്പം ഞാനത് കണ്ടതാണ് അവന് ഓക്കെ സോ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തൊപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സാധനം ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം താഴത്ത് വീണപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നത് അതായത് കോണ്ടന്റിനാണ് അവിടെ അവിടെ ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ലൈവിലത് അത് പേഴ്സണലി ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് സോ ഇതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വ്യൂവർഷിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് കേക്ക് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് ബർഗർ ഇരുപത് ബർഗർ വെച്ച് അടിച്ച് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നത് സോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് ഓൺ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഹൈ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഹൈ വോളിയത്തിലുള്ള ഫുഡ് കുറച്ച് പേർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആകെ ഇതാക്കുമ്പോൾ ആ ഹൈ വോളിയം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈ വോളിയം ഒന്നും ആവാത്തൊരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂടുകയാണ് ദാറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ തിങ്കിൽ മേ ബി ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലും പറയുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈവൻ മൈ അച്ഛൻ അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ പല സ്റ്റേജ് കടന്നു വന്നൊരാളാണ് എനിക്ക് ആ സഫറിങ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഫുഡിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഞാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ എന്ന് നാൽപ്പത് കിലോ വരെ ആക്കി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും തടി കൂട്ടി വീണ്ടും തടി കൂടാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എനിക്ക് വയറ്റിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഫുഡ് ഉൾട്ട തിരിച്ചു വരിക സോ ഭയങ്കര സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം സോ ഫുഡ് ആര് വേസ്റ്റ് ആക്കിയാലും എനിക്കത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ വിൽ റിയാക്ട് സോ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ നടത്തുന്ന ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവ്രി വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി തിങ് ആൻഡ് വ്യൂവർഷിപ്പ് വ്യൂവർഷിപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ കോണ്ടന്റുകൾ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെയ്യണം പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യൂവർഷിപ്പ് നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാപ്പിൽ പോയി പോകും ഓക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ആളുകൾ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡ് അടിക്കാതെ വ്യൂവർഷിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത് പോകണം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ അവരുടെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് പോകും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എടുക്കും ആ വഴിക്ക് അവർ മൈൻഡ് അടിക്കുകയില്ല ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ കണ്ടന്റായിട്ട് പോകും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ തൊപ്പിയുടെ കേസിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊപ്പിയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആൻഡ് ദയവേദ് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഫുഡിൻ്റെ കേസ് ബാക്കി എന്ത് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡിൻ